আজকে আপনাদের একটা ক্লাস ছিল সাড়ে বারোটায় আর কি এত ঝামেলা হয়েছে ক্লাসটা নিতে নেটওয়ার্কের কারণে পরে কে জানি বললেন তাহলে আমরা আজকে স্টাডি করবো হচ্ছে কতদিন আমরা এগুলো একটু জিনিসপাতি দেখেছিলাম এফ এস এম তাহলে এফ এস এম কি সিস্টেম এটা হচ্ছে শুধুমাত্র ইনপুটের উপরে ডিপেন্ড করে না এটার আউটপুট জেড আরও একটা কিসের উপর ডিপেন্ড করে এটা কোন স্টেটে আছে তার উপর হুম কোন স্টেটে আছে তার উপর ডিপেন্ড করে আচ্ছা তাহলে সে আমরা গতদিন অনেকগুলো কয়েক দুটো মনে হয় এক্সাম্পল দেখেছিলাম তো একটা করেছিলাম হচ্ছে ওয়ান ওয়ান ডিটেক্টর তো ওই জিনিসটাকে আমরা আজকে এখন আমরা পুরো সার্কিটটা শেষ করব যে কিভাবে পুরো কাজটা হয় তাহলে ওয়ান ওয়ান ডিটেক্টর তাহলে আমরা একটু যদি দেখি তাহলে ডাব্লিউ আর জেড এদের যদি টাইমিংটা দেখি সে ডাব্লিউ একটা টাইমে আমি পাইলাম টি ওয়ান টাইমে জিরো তারপর টি টু টাইমে আবার জিরো এভাবে জিরো জিরো ওয়ান জিরো ওয়ান ওয়ান জিরো ওয়ান 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 জিরো আচ্ছা সেই ওয়াইজ আমি আউটপুটটা কীভাবে পাবো আমি আউটপুটটা যেহেতু আমি ওয়ান ওয়ান ডিটেক্ট করছি সো দিটু ডি জিরো 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 আচ্ছা এখানে একটা জিনিস একটু খেয়াল রাখবেন যখন টাইমিং এরটা করবেন ও যখন সেন্স করবে তার পরের টাইমে যে সে হচ্ছে আউটপুটটাকে চেঞ্জ করবে ঠিক আছে এই জিনিসটা একটু মাথায় রাখবেন তাহলে যখন সে সেন্স করবে যে হ্যাঁ আমার ইয়েটা ফুলফিল হয়েছে আমি টার্গেটে পৌঁছাইছি তার পরের সাইকেলে সে হচ্ছে তাহলে তার পরের সাইকেলে গিয়ে সে জিনিসটাকে মানে আমার আউটপুটটাকে চেঞ্জ করবে সো আমি কিন্তু এই এইখানে প্রথম ওয়ান পাইছি পরে এখানে ওয়ান পাইছি বাট স্টিল এখানে আমার আউটপুটটা হবে হচ্ছে জিরো ও পরের সাইকেলে যে হচ্ছে আউটপুটটাকে চেঞ্জ করবে মানে এই দুটোর কারণে আমার পরের সাইকেল আউটপুট চেঞ্জ হচ্ছে এখানে জিরো আসতেছে না কি আসতেছে ইট ডাজেন্ট ম্যাটার আচ্ছা তার বলে পরে যখন সে আউটপুটটা চেঞ্জ করবে অ্যাকচুয়ালি সে তখন এইটা টেস্ট করবে ওয়ান জিরো মানে পরের সাইকেলের আউটপুটটার জন্য তো ওয়ান জিরো তো আমাদের কন্ডিশন না এখানে জিরো ঠিক একইভাবে একটা ওয়ান পাইসি এখানেও জিরো আর একটা ওয়ান পাইসি বাট চেঞ্জটা হবে হচ্ছে পরের সাইকেলে এইখানে ওয়ান পরের জন্য সে আবার এই দুইটাকে সেন্স করে আমার ফাইনালি আউটপুট ওয়ান দেবে মানে যখন সে সেন্স করবে যে আমার দুটো ওয়ান ওয়ান হয়েছে তার পরের টাইম পিরিয়ডে আমাকে হচ্ছে আউটপুটটা শো করবে সে এটা কি বোঝা গেছে আমরা কি মেশিন ডিজাইন করতেছি এমন একটা মেশিন ডিজাইন কি হতো কি আরেকটা যে বিটটা যদি ওয়ান হতো স্যার একদম লাস্ট যে বিটটা ওই সময় সে আউটপুটটা কলে আচ্ছা মানে একটা জিনিস একটু মাথায় রাখবেন যে আমি যে আউটপুটটা দিব সেটা হচ্ছে আগের দুই সাইকেলের উপর ডিপেন্ড করে আগের দুই সাইকেলে যা হবে ওইখানে আমি আউটপুটটা পাবো দ্যাট মিনস আমি যে এখানে আউটপুটটা পাচ্ছি আমি যে এখানে আউটপুটটা পাচ্ছি এটা অ্যাকচুয়ালি পাচ্ছি এই টাইম আর হচ্ছে টি ওয়ান মাইনাস ওয়ান এই টাইমের জন্য যদি আমার টি ওয়ান মাইনাস ওয়ানে কিছু নাই ঠিক একইভাবে আমি এই আউটপুটটা পাচ্ছি এই দুইটা ইনপুটের জন্য এই আউটপুটটা পাচ্ছি এই দুইটা হ্যাঁ 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 
जिरो आसत जो सब जगह शूट हो आगे जेडी डिजाइन मध्य डिफाइन कर लगभग कारण इट उजियर फर आस टू आंडारस्टैंड 
তো এই জিনিসটার নাম হচ্ছে স্টেট টেবল তাহলে টেবিলে কি কি থাকবে টেবিলে মেশিনটা কি স্টেটে আছে তার জন্য থাকবে হচ্ছে প্রেজেন্ট স্টেট পরে কিসে যাবে সেটার জন্য থাকবে হচ্ছে নেক্সট স্টেট আর আমার আউটপুটটা কি সেটার জন্য একটা কলম ওকে সো আমি অ্যাকচুয়ালি এখানে থ্রি কলম একটা টেবিল পাব আচ্ছা প্রেজেন্ট স্টেট কি কি হতে পারে আমার কয়টি স্টেট আছে মেশিনে আছে এই তিনটা আচ্ছা প্রেজেন্ট স্টেট হতে পারে হচ্ছে বি প্রেজেন্ট স্টেট হতে পারে হচ্ছে সি আচ্ছা আউটপুট কি আমার স্টেটের উপর ডিপেন্ড করে না আমি কোন স্টেটে আছি সেই অনুযায়ী আমার আউটপুট আসবে তাহলে আমার কিন্তু নেক্সট স্টেট কি হবে এটা জানার দরকার নেই এখন কি স্টেট আছে সেটা ওয়াইজ আউটপুট তাহলে আমরা অলরেডি জানি এতে আউটপুট জিরো বিতে আউটপুট জিরো সিতে হচ্ছে আমার আউটপুট ওয়ান কারণ সি আমাকে ডিফাইন করে আমি দুইটা ওয়ান পাইছি ওকে নেক্সট স্টেটটা কিসের উপর ডিপেন্ড করবে ডাব্লিউ ভ্যালুয়ের উপর না W1 হইলে সে কি রকম বিহেভ করবে বা W0 হইলে কি রকম বিহেভ করবে দ্যাটস ওয়াই আমরা এখানে হচ্ছে W1 ইকুয়াল সরি W ইকুয়ালস 0 একটা কন্ডিশন পাবো আর W ইকুয়ালস 1 একটা কন্ডিশনের জন্য দেখব নেক্সট স্টেপটা কি হয় আচ্ছা যে কোন অবস্থা থেকে W0 পাওয়া মানে আমি কোন স্টেটে চলে যাব একদম ইনিশিয়ালি চলে যাচ্ছি আমার হচ্ছে আর কোনো অপশন নাই দ্যাটস ওয়াই আমি যে কোনো স্টেট থেকে ধরুন প্রেজেন্ট স্টেট এ থেকে জিরো পাওয়া বি থেকে জিরো পাওয়া সি থেকে জিরো পাইলে আমি হচ্ছে এতে চলে যাচ্ছি এই জন্য আমি তিনটাই এ দিয়ে দিলাম আই থিঙ্ক কারো সমস্যা থাকার কথা না এই যে দেখেন সবগুলো ডাব্লিউ জিরোর জন্য আমার অ্যারো চলে আসছে হচ্ছে এতে সবগুলো হচ্ছে এতে ইনক্রেড করতেছে ওকে এবার আসেন ওয়ান পাওয়া এ থেকে ওয়ান পাইলে কোথায় যাবো আমরা মেশিন কে তো বুঝাতে হবে আমরা কোন স্টেটে আসি কিভাবে আসি মেশিন তো আর এবিসি বুঝবে না মেশিন কে বুঝাতে হবে আমার হচ্ছে বাইনারি দিয়ে তো বাইনারি দিয়ে মানে বুঝানো মানে কি বাইনারি দিয়ে বুঝানো মানে বিট দিয়ে বুঝানো এখন যেহেতু অ্যাজ উই হ্যাভ থ্রি স্টেট মানে আমাদের যেহেতু তিনটা স্টেট আছে তাহলে বলেন আপনারা কয়টা বাইনারি বিট লাগবে আমার এই তিনটা স্টেটকে ডিফাইন করার জন্য তিনটা বিট মোট আটটা না স্যার আটটা না স্যার আটটা হচ্ছে কি মোট কম্বিনেশন লাগবে স্যার তাহলে বিট তিনটা বিট তিনটা আপনারা কিন্তু অপোজিটটা বলে ফেলতেছেন সে সে এভাবে চিন্তা করুন আপনার দুইটা স্টেট পাঁচটা তখন তাহলে আমাদের এখানে কয়টা বিট লাগতেছে আমাদের এখানে বিট লাগতেছে দুইটা চারটে করার জন্য তাহলে আমরা এখন বিটগুলোকে নিয়ে আসি তো আমরা প্রেজেন্ট স্টেটকে আমরা ডিফাইন করার জন্য আমরা দুইটা যে বিট লাগবে আমরা সেগুলোকে প্রকাশ করবো হচ্ছে ওয়াই ওয়ান আর হচ্ছে ওয়াই টু দিয়ে আচ্ছা তো এটা হচ্ছে ছিল আমাদের স্টেট টেবল এখান থেকে সরি এটা বারবার প্রভাব করছে এখান থেকে আমরা চলে যাবো হচ্ছে স্টেট অ্যাসাইন টেবিলে একটা হচ্ছে বাইনারি ভ্যালু দিয়ে রিপ্রেজেন্ট করবো সে আমি ওয়ান কে 
রিপ্রেজেন্ট করলাম জিরো দিয়ে একটা বিটের ক্ষেত্রে বিকে আমি করবো ওয়ান দিয়ে আমার তো আর কোনো অপশন নাই একটা বিট দিয়ে যখন আমি রিপ্রেজেন্ট করতেছি বাট আমি যখন দুইটা বিট দিয়ে রিপ্রেজেন্ট করবো তাহলে দেখেন আমি একটা দিতে পারি জিরো জিরো একটা দিতে পারি হচ্ছে জিরো ওয়ান একটা দিতে পারি ওয়ান জিরো একটা দিতে পারি ওয়ান ওয়ান মানে আমার চারটা অপশন আর কি অ্যাকচুয়ালি বুঝতে পারছেন এই ব্যাপারটা যে টু টু দি পার নাম্বার অফ বিটস এই ব্যাপারে কাজ করে আমি কতগুলাকে হচ্ছে ডিফাইন করতে পারবো সো একই জিনিস প্রেজেন্ট স্টেট তারপর হচ্ছে নেক্সট স্টেট আচ্ছা ফাইনালি হচ্ছে আউটপুট জেট এই কাজটা আমাদের অনেক জায়গায় লাগবে ওকে সো আমরা কি করতেছি আমরা এইটাকে রিপ্রেজেন্ট করতেছি হচ্ছে ওয়াই ওয়ান আপনারা যখন করছিলেন মনে আছে যেন দুইটা বেড চেঞ্জ না হয় তো আপনারা যখন ডিজাইন করবেন ওই জিনিসটা ফলো করবেন দ্যাট মিন্স সি কে ওয়ান ওয়ান দিবেন হ্যাঁ তাহলে হচ্ছে আপনাদের ডিজাইন কমপ্লেক্সিটি কমে যাবে আচ্ছা আমরা আপাতত এখন একটা এক্সাম্পল দেখতেছি সো আমরা এখন অত কিছু কনসিডারে না আনি আমরা জাস্ট একটা বিট অ্যাসাইন করে দিলাম জিরো 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 ওয়ান ওয়ান জিরো বাইনারি বিট অ্যাসাইন করে দিলাম বিভিন্ন এই জন্য অ্যাসাইন তো ডাব্লিউ কোয়াল্ট জিরোর জন্য নেক্সট স্টেট কি সবগুলোতে এ ছিল না ওকে আর ফাইনালি আমার আউটপুট কি ফাইনালি আমার আউটপুট ছিল হচ্ছে এই স্টেটের জন্য জিরো ওয়ান আর এটা হচ্ছে আমার আমাদের সুবিধার জন্য আমরা একটু পরে দেখবো যে কেন ডেন আমরা নিতেছি তাহলে হয়ে গেল আমাদের Y কে ডিফাইন করা মানে প্রেজেন্ট স্টেট কে তারপর হচ্ছে নেক্সট স্টেট এরপর আমরা যেটা দেখবো আমাদের আসলে একটু যদি আমরা একটু চিন্তা করি আমাদের ব্যাপারটা আসলে কি ছিল নর্মাল সার্কিট গুলো কেমন ছিল নর্মাল সার্কিট গুলো আমাদের যেটা ছিল আমাদের কয়েকটা সেটস অফ ইনপুট ছিল সে এ বি সি ডি আমাদের এফ হচ্ছে ফাইনালি একটা ফাংশন পেতাম এ বি সি ডি এ দ্যাটস ইট এই আমাকে ওয়ান বা জিরো আমাকে কিছু একটা আউটপুট দিত অথবা মাল্টিপল বিটস দিলেও দিতে পারে এটা তার ব্যাপার সার্কিটের ব্যাপার বাট এই সেট অফ ইনপুট আমি যখনই দিই না কেন আমি সবসময় ওই আউটপুটটা পাই বাট নাও আমাদের কি আমাদের হচ্ছে স্টেটটাকে ধরে রাখতে হবে আচ্ছা স্টেটটাকে হোল্ড করতে হবে এটার জন্য আমরা কি ইউজ করব কারণ মনে আছে বলছিলাম ফ্লিপ ফ্লপ থাকবে আর কি 
তাহলে আমাদের একটা ফ্লিপ ফ্লপ থাকবে সে হচ্ছে ক্লক সে একটা স্টেটকে ধরে রাখবে এখানে একটা আমার কম্বিনেশনাল সার্কিট থাকবে কম্বিনেশনাল সার্কিট টু দিলাম কেন দিচ্ছি একটু পরে বুঝতে পারবেন আচ্ছা সো এই ফাইনালি আমি হচ্ছে আউটপুটটা জেড পাবো আচ্ছা জেড কার উপর ডিপেন্ড করে শুধুমাত্র প্রেজেন্ট স্টেট নাকি হচ্ছে নেক্সট স্টেট ডিপ করে দিলাম এইখানে যে স্টেটটা থাকবে এই স্টেটটা প্রেজেন্ট স্টেট হবে নাকি নেক্সট স্টেট হবে কারণ দেখেন এই সার্কিটে কিন্তু এটাই ইনপুট হিসেবে যাচ্ছে এটাই ইনপুট হিসেবে যে আমি ফাইনালি জেড পাচ্ছি তাহলে জেড কার উপর ডিপেন্ড করে আপনারা বললেন প্রেজেন্ট স্টেটের উপর তাহলে এই তো প্রিভিয়াস স্টেটটা স্যার সব সময় এই আসে না আরেকবার একটু বলেন তো প্রিভিয়াস স্টেট হ্যাঁ স্যার এই যে ফার্স্ট যে यस স্যার স্যার ওইটাই তো এখানে ফার্স্ট আসে তারপর তো স্যার সি টু এ বিচ এখানে পো जेड <laughs> তাহলে আমার কোশ্চেন আপনাদের কাছে এখানে প্রেজেন্ট স্টেট থাকবে নাকি দ্যাট মিন্স প্রেজেন্ট স্টেটের ব্যানারি ভ্যালুগুলো থাকবে নাকি নেক্সট স্টেটের ব্যানারি ভ্যালুগুলো থাকবে এখানে এই জায়গাটা বুঝতে পারছেন না কনফিউজিং লাগতেছে আচ্ছা मध्यमेशन हेलोनेक्ट हो गई ক্যাপিটাল ওয়াই দিয়ে ইয়ে করছি নোটিফাই করছি নাকি 
तो फार्सटे डब्ल्यू हमार एखे दीचे हमें ए ते आसी मैं कारेसपन्डिंग बैनारि सीगनल दीचे अबियलि ए दी कारेसपन्डिंग बैनारि ए जो वन आसे तक यम्बिनेशन सार्किटा एके डिटेक्ट कर डी के कारेसपन्डिंग बी भूटा एर मध्य पाठा ये प्रोपागेट कर ए तक हम स्टोर करा शुरू कर से अनुजी पर सैकेले देखें जो कि वन आसे ना जिरो आसे डब्ल्यूर ऊपर एखे तक डी चले आसें सो पर ऊपर डिपेंड कर से तक ये डिसिशन ले मोटामुटी एक आइडिया पा जा मैं सिसटेम क्या भाव क्या करते हैं ओके भेरि गुड एन आपदा के सर एक कोश्चन एक फ्लिप फ्लप कय बीट हे धरे रखते कय बीट होल्ड करते जीरो लागे डिजाइन करोटाइन कर तक देखो रेजिस्टर लगते सरि दो फ्लिप फ्लप लगते से एक हे वाई वन भू होल्ड करते एक हे वाई टू भू होल्ड करते अच्छा प्रोसिड करते थे सर तक तो सर दो फ्लिप फ्लप प्रेजेंट स्टेट होल्ड कर मैं मजखने जो एरो फांगशन बेर करते कारण प्रेजेंट स्टेट थे नेक्स्ट स्टेट क्यों चेन्ज हो डब्ल्यू आर हे प्रेजेंट स्टेटर सबसे डिपेंड कर नेक्स्ट स्टेट क्यों हे वाइटा के डिफाइन करते हैं और फाइनल जेडटा के डिफाइन करते हैं ये हमारे क्ज सो हमारे वाई आखने एक्चुअल दुईटा अच्छा एन आपनारा बोलें वाई कार कार ऊपर डिपेंड कर जान नेक्स्ट स्टेट जेड ट 
শুধু প্রেজেন্ট স্পেশাল প্রেজেন্ট স্টেটে ওয়াই হবে ছোট ওয়াই শুধু ছোট ওয়াই আচ্ছা আপনারা ভালো বুঝেন তো দেখি গুড তাহলে ওয়াই1 আর ওয়াই2 এর উপর ওকে তাহলে আমরা এখন যে সিম্পল ফাংশন বের করব ফাংশন আমরা বের করা শিখছি গত ক্লাসে কিভাবে ওই যে কে ম্যাপের মধ্যে বসাই দেই কে ম্যাপের মধ্যে বসাই দিলে আমরা ফাংশন বের করে ফেলতে পারি আচ্ছা জি স্যার তাহলে আমরা প্রথমে ওয়াই1 টা বের করা ট্রাই করি সো ওয়াই1 কিভাবে কার কার উপর ডিপেন্ড করবে ওয়াই1 ওয়াই2 ডব্লিউ তাহলে আমাদের কে ম্যাপটা কেমন হবে দেখতে অনেকটা এরকম হবে এখানে হচ্ছে ওয়াই2 ওয়াই1 লিখে দিলাম কেন কারণ এই যেখানে এই সিরিয়ালে আছে তাই দ্যাটস ইট আর কিছু না এই যে ওয়াই2 ওয়াই1 এই সিরিয়ালে আছে এইভাবে আমাদের বুঝতেও সুবিধা হবে আর এখানে হচ্ছে আমাদের ডব্লিউ তাহলে ডব্লিউ এই দ্যাটস 01 আর ওয়াই2 ওয়াই1 কি হতে পারে 00 বুঝবেন তাই বাকি বলতে হচ্ছে বাকি দুইটা কেজে কি আছে দেখেন এদের উপর ডিপেন্ডেন্সি ডাব্লিউ ওয়াই ওয়ান ওয়াই টু সো আমরা ওয়াই ওয়ান এর ভ্যালু কত এইটা আমরা এখন চেক করবো হ্যাঁ 
ख जिरो जीरो जीरो वैल्यू नहीं फिक्स हर कारण है इधर की ये पढ़ते हैं हम आर डब्लू तो फिक्स हुई से उसे वन वैल्यू नहीं शॉप को ले आज लो डब्लू टा डब्लू था गलो बाकी गुलाब को वन पढ़ते हैं तो लो वाई वन हमारे क्लियर नाउ कम टू वाई टू एक निगलो आप रोच्चे आपने निज़रा बोल बन सो তাহলে আমাদের কাজ হচ্ছে এখন y2 নিয়ে রাইট আচ্ছা y2 কি প্রথমে হচ্ছে আমরা দেখব w0 কে দেওয়ার জন্য w0 মানে 0 d0 জি স্যার সেম 0 হবে সো এইটা পুরোপুরি ভাবে 0 কে এর জন্য একদম y1 এর মত না জি স্যার সেম একদম 0 0 তাহলে আমার আর কিছু দেখার দরকার নেই এখানে যা আছে তাই লিখে দেব 0 0 d0 আচ্ছা তাহলে তাই লিখে দিলাম 0 0 d0 আচ্ছা इजिली डब्लिटारू वन डी 01 d1 বুঝছেন মানে আপনি এত চিন্তা করার কোনো দরকার নেই যেহেতু ই এক আছে ওইভাবেই বসাই দিতে পারেন আচ্ছা ঠিক আছে তো এখানে একই জিনিস যে আমরা যদি 11 নিয়ে অ্যাসাইন করতাম আমাদের সি টাকে আমাদের ই টু ডি ইজিয়ার ফর আস আচ্ছা যাই হোক তো আমরা এখন এই জিনিসটাকে ই করব মিনিমাইজ করব মিনিমাইজ এর ক্ষেত্রে একটু মনে রাখবেন যদি কখনো ডি থাকে আমরা সেই জিনিসটাকে 0 অর 1 যে কোনো একটা দিয়ে আমরা রিপ্লেস করে মানে চিন্তা করতে পারি ঠিক আছে সো এ 1 আর ডি পাশাপাশি আছে দুইটা ব্লক আছে সো আমরা জাস্ট 1 1 বিবেচনা করে এদেরকে হচ্ছে গ্রুপিং করে ফেলতে পারবো দুইটা পাশাপাশি গ্রুপিং করে ফেলতে পারবো 1 আর ডি আচ্ছা তাহলে বল এই y2 এর জন্য আমি কোথায় কোথায় গ্রুপ করব বা কি আদো গ্রুপ পসিবল কিনা 
স্যার যদি আমি স্যার ডি কে স্যার 1 ধরে তাহলে তো স্যার এখানে দুটো গ্রুপ পসিবল দুটো পেয়ার পসিবল না হ্যাঁ রাইট কি বলেন তো একটাই না স্যার 1 ডি 1 না না দুটো তিনটা তো করা যাবে না 2 4 8 মানে আর কোনো এটা করার দরকার নেই কারণ আমার ফাংশনে যতগুলো ডেফিনাইট ওয়ান আছে সেগুলোকে হ্যান্ডেল করলেই হবে হ্যাঁ আচ্ছা তাহলে এই ব্লুটার জন্য আমার হচ্ছে বলেন কে কে দেখেন কে কে ফিক্স আছে আপনারই বলেন ফিক্স আছে স্যার এটা ডব্লিউ আর হচ্ছে ওয়াই ওয়ান এই দুটো ফিক্স আছে স্যার সবাই কি একমত यस স্যার এই যে ওয়াই ওয়ান আর ডব্লিউ আর ওয়াই ওয়ান আছে আর ওয়াই টু হচ্ছে জিরো থেকে ওয়ান হইছে এটা বাদ যেটা সেম আছে সেটা তাহলে ডব ডব্লিউ লিখলাম আর হচ্ছে ওয়াই ওয়ান লিখলাম কোনটা থেকে বাদ দিতে হবে না দুইটাকে ওয়ান নিয়ে ফিক্স আছে আচ্ছা ওয়ান নিয়ে ফিক্স আছে দুইটাকে ওয়ান নিয়ে ফিক্স আছে ওকে ভেরি গুড আচ্ছা নাও আমাদের হচ্ছে যে গ্রিন সিগন্যাল যেটা আর কি সেটা যদি আমরা দেখি কি কি ফিক্স আছে এখানে স্যার ডব্লিউ আর ওয়াই টু যে স্যার ডব্লিউ আর ওয়াই টু ডব্লিউ আর ওয়াই টু গুড দুইটাকে ওয়ান নিয়ে ফিক্স আছে না জি স্যার यस স্যার डिपेंड कर शुद्म चले जाए सबाई जस्ट <laughs> फ्लिपलो
Hello, Shonajay. Yes, yes, sir. 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 Yes, देखी y2 equals spicy होते हैं हमरे ए डा ताले w r होते हैं n कोट तबे y1 और y2 ये और एक साथ है ओके और एक साथ है हम्म right so y1 और y2 के हमने एक और कोरा try कोई एक अन्य भुजे जन r होते हैं झामला कमाल की so r अपनो देखिए चलाक बोलो यस so ये होते हैं y2 এই হচ্ছে y1 তাহলে দুটোকে হচ্ছে অর করে দিলাম ওকে সো y1 y2 কে দিলাম আর কি লাগবে আমার w এর সাথে n করতে হবে সো w লাগবে w লাগবে রাইট সো আমি এখানে n গেট দিলাম এটা একটা ইউজ হচ্ছে এখানে আর এটা হচ্ছে আমার কি মেইন সার্কিটের ইনপুট w এই আউটপুটটাই হচ্ছে আমি কালটিমেটলি y2 দিচ্ছি ওই যে কম্বিনেশন সার্কিট 1 না এটা কম্বিনেশন সার্কিট 1 এর একটা পার্ট হচ্ছে এই যে ঠিক আছে এইভাবে y1 আমাদের কি ছিল লেটস সি স্যার y1 ছিল আমাদের এই জিনিসটা এটাকে আমরা একটু নিচে নিয়ে যাই তো নট গেট দি y2 আর y1 নট দিয়ে যাবে ওটা হচ্ছে এন্ড হয়ে যাবে আচ্ছা এখন নট দিয়ে যাওয়ার দরকার নেই কেউ একটু বলেন তো একটা ট্রিক আছে যে স্যার আপনি আচ্ছা সব সব উল্টা আসছে স্যার জি স্যার নাম দিয়ে যাওয়া যাবে না কোথায় উল্টা আসে আমি স্যার রেডি স্যার এই যে মানে আমি যেটা বলতে যাচ্ছি দেখুন আমি যেটা বলতে যাচ্ছি আমি एक्चुअली বলতে যাচ্ছি স্যার এটা কি তো ডাইরেক্টলি স্যার নাম দিয়ে পাঠানো যাবে না একটা এন দিয়েই পাঠাচ্ছি আমি না তাহলে তো তো ডব্লিউ আছে বাট এখানে আমি একটা কানেকশন তো অবভিয়াসলি থাকবে দেখো হুম 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 একটা কানেকশন অবভিয়াসলি যে w থাকলো আর দুইটা কানেকশন তো এখন বোঝা যাচ্ছে যে y1 এর not লাগবে আর y2 এর not লাগবে রাইট বাট not গেট ছাড়াও এই জিনিসটা পসিবল স্যার not দিয়ে করা যাবে মানে ওই আগের যে আউটপুটটা ওটার সাথে একটা ইনভার্টার দিলেই তো হয় মানে ইনভার্টারটা লাগবে না আমি এটাই বলতে যাচ্ছি ইনভার্টারটা লাগবে না বলেন ট্রিকটা বলার জন্য এটা বোনাস আছে এটা পারা উচিত আচ্ছা স্যার এখানে যেহেতু আমি ফারস্টে w কে পাস করছি সো w এর উপর অলরেডি একটা বার চলে গেছে তাই না না এখন আমি যদি w না না বার জানি তো স্যার স্যার যেখানে স্যার স্যার কজ আমাদের যে ভ্যালুটা হোল্ড আমি বুঝি স্যার হ্যাঁ আমরা তো স্যার আমাদের এমন একটা প্লেস আছে উই ক্যান ডু দ্যাট মানে উই নট ছাড়াও আমরা কাজটা করতে পারি এটাই আমি জানতে চাচ্ছি আর কি ইয়েস স্যার ইয়েস স্যার আমাদের স্যার দুইটা ইনভার্টার মাঝখানে দেন সো আমরা যদি একটা ইনভার্টার থেকে যদি ভ্যালুটা নিয়ে নেই যখন এটা মানে ফার্স্ট ইনভার্টার পরের ভ্যালুটা নিয়ে নিলে কিন্তু স্যার আমরা নটটা নট ভ্যালুটা পেয়ে যেতে স্যার কোথা থেকে নিব তাহলে বলেন তো 
মানে তো আপনি যেটা বলতেছেন আমাদের তো একটা ইনভার্টার লাগতেছে রাইট থাকবে আদিত্য বানান কি টি ওয়াই ও না স্যার এ ডি আই টি ওয়াই এ টি ওয়াই এ আদিত্য ওকে ঠিক আছে ওয়াই এ সি আমরা হচ্ছে জানি অলরেডি এখানে কিউ থাকে এখানে কিউ বার থাকে তাহলে এখানে যদি ওয়াই টু আসে আমাদের অলরেডি এখানে ওয়াই টু বার আছে না জি স্যার ঠিক আছে এখানে যদি কিউ থাকে আমরা জানি এখানে কিউ বার তাহলে এখানে অলরেডি হচ্ছে আমার ওয়াই ওয়ান বার अवेलेबल আছে সো উই ডোন্ট नीड অ্যানাদার ইনভার্টার ইনভার্টার रिलेशनलि बुजते डिजाइन करेक्टर তো এটার জন্য আমরা প্রথমে কি করলাম প্রথমে আমরা হচ্ছে একটা স্টেট ডায়াগ্রাম ড্র করলাম তো লিস্টেট ডায়াগ্রামটা কেমন ছিল আমাদের এরকম তিনটা স্টেট ছিল যেখানে স্টেট ওয়াইজ আউটপুট যখন এ সে এ তে যখন আমাদের তখন হচ্ছে আউটপুট জিরো যখন বি তে তখন আউটপুট জিরো বাট যখন হচ্ছে আমরা সি তে তখন আউটপুট ওয়ান তো এটা আমরা অনেক ভালো করে আই থিঙ্ক বুঝতে পারছি আর এই যে রিসেটের অপশনটা হচ্ছে আমাদের কোথায় নিয়ে যাবে আমাদের অলওয়েজ এতে নিয়ে যাবে এটা নিয়ে আমাদের কোনো ইয়ে নেই মানে এই সবসময় শুরু করে দেবে রিসেট করলেই সে হচ্ছে শুরুতে চলে যাবে ওকে আচ্ছা সো আচ্ছা আচ্ছা আমি কি কানেক্টেড আছি হাই আচ্ছা কোথায় আছেন আপনি ইনশাল্লাহ 
ड्र তো স্টেট ডায়াগ্রাম ড্র করলে আমাদের হচ্ছে জানি এগুলো আমরা স্টেট ওয়াইজ আমরা আউটপুট পাই সো এই স্টেটে আউটপুট জিরো বি স্টেটে আউটপুট জিরো সি স্টেটে একমাত্র হচ্ছে আমার আউটপুট ওয়ান স্টেট ডায়াগ্রামের পর আমরা এই স্টেটটাকে কি দিয়ে রিপ্লেস করলাম জাস্ট একটা টেবিল দিয়ে রিপ্লেস করলাম তাহলে চলে আসলো আমাদের হচ্ছে স্টেট টেবিল তাহলে স্টেট টেবিল জাস্ট প্রেজেন্ট স্টেট লিখলাম প্রথমে আমরা আর হচ্ছে নেক্সট স্টেট তারপর হচ্ছে আউটপুট যেহেতু আমাদের আউটপুট অনলি প্রেজেন্ট স্টেটের উপর ডিপেন্ড করে তো জাস্ট আমরা স্টেটগুলো লিখেই আমরা আউটপুটগুলো লিখে ফেললাম এতে জিরো বিতে জিরো সিতে ওয়ান আর নেক্সট স্টেট কার কার উপর ডিপেন্ড করবে ডাব্লিউ ইকুয়াল টু জিরোর উপর ডিপেন্ড করবে আর মানে ডাব্লিউর ভ্যালুর উপর ডিপেন্ড করবে রাইট সো জিরো হলে তো সব কেজে আমরা হচ্ছে এতে চলে যাচ্ছি আর ওয়ান পেলে এ থেকে বিতে বি থেকে সিতে আর সি থেকে আবার ওয়ান পেলে ওই সিতেই ফিরে আসতেছি তাহলে এইভাবে লিখলাম আমরা স্টেট টেবিলের পর আমরা কি করলাম আমরা হচ্ছে এগুলো তো সব মানে একটা বাইনারি ভ্যালু দিতে হবে মেশিনকে বোঝানোর জন্য সিস্টেমকে বোঝানোর জন্য এর জন্য আমরা চলে গেলাম হচ্ছে স্টেট অ্যাসাইন টেবিলের ক্ষেত্রে আচ্ছা তাহলে স্টেট অ্যাসাইন টেবিলের ক্ষেত্রে কি হচ্ছে আমরা আমরা হচ্ছে প্রেজেন্ট স্টেট যেহেতু আমাদের তিনটা আমাদের একটা জিনিস মাথায় রাখতে হবে তিনটা জিনিস কি আমরা কিভাবে ইয়ে করতে পারি কি বলে বাইনারিতে দিতে পারি একটা দিয়ে আমাদের মিনিমাম দুইটা বিট লাগবে জিরো 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 ওয়ান ওয়ান জিরো অর ওয়ান ওয়ান যেটাই দিই না কেন মানে আমাদের দুইটা বিট লাগবে তাহলে সেই দুইটা বিটকে আমরা এখানে ইয়ে করতেছি ওয়াই টু ওয়াই ওয়ান আর ওয়াই টু দিয়ে স্মল নেক্সটের ক্ষেত্রে ওই সেম জিনিসই বাট আমরা ক্যাপিটাল দিয়ে করতেছি আচ্ছা ওকে কানেক্টেড আছি कारण चले তো আমরা বেসিকটা একটু এই সার্কিটতে একটু করার পর আমরা একটু বেসিক বোঝার চেষ্টা করলাম আমাদের ফাইনাল যে কম্বিনেশন সার্কিটটা থাকবে সেখানে আমাদের হচ্ছে প্রেজেন্ট স্টেট সেখানে ইনপুট যাবে আর যে আমাদের নেক্সট স্টেটগুলোকে ডিফাইন করবে সে সেখানে কি কি ইনপুট যাবে ডাব্লিউ যাবে আর এই যে প্রেজেন্ট স্টেটগুলো যাবে ডাব্লিউ যাবে আর প্রেজেন্ট স্টেট যাবে ওকে তাহলে এখান থেকে আমরা বুঝতে পারি আমাদের ওয়াই ডিপেন্ড করবে হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি ডাব্লিউ এর উপর আর স্মল ওয়াই এর উপর ভেঙে লেখা যায় এটাকে ডাব্লিউ স্মল ওয়াই এর ভেঙে লেখা যায় আর জেড ডিপেন্ড করবে অনলি ওয়াই এর উপর ওয়াই এর আচ্ছা তো যেহেতু ফাংশন বের করতে হবে আমাদের আমরা হচ্ছে ওই কে ম্যাপ বসিয়ে তারপর হচ্ছে ফাংশন বের করলাম ফাংশন বের করতে এখানে আমরা এই জিনিসটাকে করছি যে ইউজিং ডন কেয়ার আমরা ডন কেয়ারকে সুবিধা মতো ওয়ান ধরে নিছি এটা ছাড়াও করা যায় হচ্ছে <laughs> এখানে যেটা হয়েছে এগুলো আমরা কি করবো সার্কিট দিয়ে রিপ্রেজেন্ট করবো তাহলে এই দুইটা কন্ডিশন দ্যাট ইস ওয়াই ওয়ান আর ওয়াই টু যদি ওয়াই থ্রি থাকতো সেটা সহ এগুলো কি এগুলো কম্বিনেশন সার্কিট ওয়ানের মধ্যে যাবে আর জেডটা যাবে হচ্ছে আমার কম্বিনেশন সার্কিট টু এর মধ্যে তাহলে দ্যাটস ওয়াই আমরা হচ্ছে এখানে আমাদের এই যে কম্বিনেশন সার্কিট ওয়ানটা ডিজাইন করে ফেললাম কিভাবে এই যে একটা প্রথমে অর ছিল আর পরে এন দিয়ে আমরা ডিজাইন করলাম আর এখানে হচ্ছে আমাদের একটা এন্ড ছিল তিনটাকে এন্ড করছে আমাদের ইয়েটা লাগে নাই কেন নটটা কারণ অলরেডি আমাদের এখানে কিউবার অ্যাভেলেবেল 
আর জেড ইকুয়াল টু যে আমরা যে কমপ্লিমেন্ট সার্কিটটা করব এখানে সেই জিনিসটা হওয়ার কথা ছিল বাট কি হইছে হয় নাই কেন কারণ জেড ইকুয়াল টু সরাসরি হচ্ছে ওয়াই টু একটু চিন্তা করেন আমাদের ওই ডন কেয়ার কে ইয়ে না করে মানে ইগনোর করে যে আমরা পাইতাম ওয়াই ওয়ান ইকুয়াল টু ওয়াই ওয়ান এন্ড পাইতাম তাহলে সেটার ক্ষেত্রে আমাদের এখানে কি হইতো অ্যাকচুয়ালি আমাদের এই ওয়াই টু আর এইটাকে হচ্ছে আমাকে এন্ড করে তার করা হয়ে যাচ্ছে যা করছে মানে এটা গেট বেশি লাগতো এটা গেট বেশি লাগতো ওকে হয়তো ভাই এখানে আরো গেট বেশি লাগতে পারে জি স্যার আরো লাগতো আরো লাগতে পারে আচ্ছা দ্যাটস ইট ওকে এই পর্যন্তই আর কি আজকের ক্লাস স্যার এটা তো হচ্ছে আমাদের ওয়ান ওয়ান ডিটেক্টরের জন্য সার্কিটটা তাই না রাইট ওয়ান ওয়ান ডিটেক্টর এটা তো স্ট্রিং ওয়াইজ সার্কিট চেঞ্জ হবে অবভিয়াস অবভিয়াসলি তাই না হ্যাঁ অবভিয়াসলি অবভিয়াসলি স্ট্রিং ইয়ে করবে ডিটেক্ট করবে যে মানে স্ট্রিং ওয়াইজ অফ কম্বিনেশন সার্কিট ওয়ান কম্বিনেশন সার্কিট টু ইভেন ফ্লিপ ফ্লপ মানে ওইভাবে আলাদা হবে হ্যাঁ আর যদি ধরেন তিনটা স্টেট লাগলে ফ্লিপ ফ্লপ হয়ে যাবে তিনটা বাট এই কমন ইয়েটা ঠিক থাকবে কম্বিনেশন সার্কিট ওয়ান এখানে হচ্ছে ফ্লিপ ফ্লপ এখানে কম্বিনেশন সার্কিট টু এখানে মানে বেসিক্যালি ব্লক ডায়াগ্রামটা ঠিক থাকবে হ্যাঁ হ্যাঁ ব্লক ডায়াগ্রামটা ঠিক থাকবে এই আর কি দিস ওকে ওসো আচ্ছা এই আর কি তো আচ্ছা ঠিক আছে তাহলে ক্লাস আজকে এই পর্যন্তই কারো কোনো क्वेश्चन আছে কিনা স্যার ফোন না নেই স্যার আর একবার একটু স্যার যদি প্রবলেম গুলো দেখতে গেলে স্যার তখন অ্যাকচুয়ালি প্রবলেম গুলো দেখেন আজকে কবে হবে একটু দাঁড়ান আমি একটু রেকর্ডিংটা অফ করি হ্যাঁ হ্যাঁ স্যার